வணக்கம் மீடியாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் இங்கே வந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கு நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற லெஜண்ட்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போது நமக்கு முன்னால் நின்றுட்டு பேசிகிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஃபார் ஆல் யர் ஸ்வீட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் ஏஞ்சல்ஸ் எப்போவுமே நம்ம கூட இருப்பாங்க என்ன கேட்டேன் ஆனால் இன்றைக்கு தான் பார்த்தேன் தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் பிளெஸிங் அஸ் அண்ட் ஆல்ரெடி இவ்வளோ பாசிட்டிவாக ஒரு என்வாய்மெண்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பாரி இருக்குது ஸோ ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி ஃபார் தேட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணது காஸ்ட் க்ரியூ அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர்ஸ் டீம் கா லைக் எவ்ரி ஒன் மை ரெஸ்பெக்ட் கோஸ் அவுட் டு தெம் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் பிருந்தா சார் சந்தோஷ் எவ்ரி பாடி ஹஸ் ஒர்க் ஸோ ஹார்ட் சுஜித் சார் டே ஒனில் உங்கள் ஃப்ரே நீங்கள் உங்கள் உங்களோட ஃபே ஃப்ரேம் ஒர்க் அண்ட் லைட்டிங் ரொம்ப அத்புதமாக இருக்குன்னு நினச்சேன் ஸோ டுடே ஒன் எவ்ரி பாடி இஸ் டாக்கிங் அபவுட் யோர் விஷுவல்ஸ் ஐ ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் ஸ்ரீனிவாஸ் சார் உங்களுக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் எப்போவுமே ஒரு ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு நல்ல லைனப் இருக்கும் அண்ட் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸுக்கு இவ்வளோ ஒரு நல்ல லைனப் இருக்குது so i'm really happy for them and i'm happy that my next project is also with them and ram kapram enakku nariya scenes nadia ma'am kitta da irukku so i really enjoyed working with her on screen and i love the moments we had off screen also thank you ma'am inno ninga andha tips enakku kudikile na nariya thaiva keta so i'm still waiting for those tips <laughs> And DSP sir, நீங்க எப்பவுமே என்னோட ஃபிலிமுக்கு ஒரு யூஎஸ்பி தான் உப்பனாக்கும் வாரியருக்கும் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ற புல் பண்ற புல்லெட் இன்னும் வேர்ல்டில் ஓடிட்டே இருக்கு சுத்திட்டே இருக்கு ஸோ ஐம் ரியலி ஹாப்பி வித் ரெஸ்பான்ஸ் வி காட் ஸோ தேங்க்யூ டு ஆடியன்ஸ் ஆல்சோ அண்ட் ஆதி காரு ஐ லவ் த வே யூ யூ கேரிட் ஆல் யோர் கேரக்டர்ஸ் டில் டேட் பிகாஸ் ஐ சீன் அ லாட் ஆஃப் தெம் பட் திஸ் கேரக்டர் you've like taken it to another level and innocent adi lend intense guru ke romba easy a vandirkinga so seeing that was amazing you were fab and ram my lovely co-actor i love it when people call you ustad because that's the audience like the audience has given you that name so that means you deserved it and you've earned it so i think with warrior you learn that name in tamil too and i wish us all the best with this bilingual journey and my lovely audience tamil in the like beginning of my career lende enakku romba positivity vanditirukku so i thank the audience because first film release aarathukku mundu lende evlo positivity kudutirkinga and the thing i love most after my fans is positivity so thank you for showering me with so much love and positivity i will work very very hard and make you proud and in your voice la koncham shivering a theriyud i don't know if you can know so i'm sorry if i forgot everyone anyone and but thank you to all the guests and everyone who came here today thank you so much actually um, ram always says this that we forget the people who are closest to us I think I forgot Lingu Swami sir with all my nervousness. Uh, Lingu Swami sir, a warrior or a warrior who came to the battlefield. So, wishing you all the best, sir. You and your family, your family is very close to me. Because you are so nice. You must have seen how everybody came and spoke about him. And that's how he is and that's... like even working with him you see that goodness in him as a person thank you sir for giving me this chance ka vanakkam very very good evening chennai romba romba short up pace mudichirukka because it's been going for a very long time first of all ungal ellarku romba nandri for your patience and thanks to the media press ellarku romba romba nandri ee nadia ma'am sonna mari enak enak romba romba sandoshamana vishayam enna na இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எவ்வளோ பெரிய லெஜண்ட்ஸ்னு நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாச்சு ஒரு தமிழ் சினிமா மட்டும் இல்லை இந்தியன் சினிமா ஒரு உலக சினிமான்னு சொல்லலாம் 
ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு புது டேர்ன் கொடுத்தவங்க தான் இங்கே இருக்கிறவங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு லெஜண்ட்ஸ் நிஜமாக சொல்லணும்னா ஒரு சாதாரணமாக நம்ம வந்து ஒரு வேலை இந்த மேடல் இருக்கிற ஒரு ஆளையாவது ஒருத்தரையாவது நம்ம மீட் பண்ணணும்னா மினிமம் ஒரு ஒன் மந்த் அவங்க அப்பாயின்மெண்ட்காக நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய லெஜண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஆனால் இவங்க எல்லாருமே ஒரு ஆளுக்காக ஒருத்தருக்காக ஒரு ஃபோன் காலோ மெசேஜோ ஒரே ஒரு அழைப்பில் வந்து இவங்க எல்லாரும் வந்திருக்காங்கன்னா லிங்குசாமி சார் இதை விட பெரிய வெற்றி இந்த உலகத்திலே இருக்காரு சார் அண்ட் லிங்குசாமி சார் நானும் ஆக்சுவலாக நிறைய வாட்டி ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருந்தது அது பல காரணங்களாலேயே டைம் மேலே அந்த மாதிரி நடக்காமல் நடக்காமல் வந்து கடைசியில் ஐம் ஸோ ஹாப்பி தட் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் சச்சு குட் அண்ட் அ பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம் இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா அவர் கூட ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்த அப்புறம் தான் அவர் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக எனக்கு தெரிஞ்சுது அவர் வந்து பயங்கரமான ஒரு கவிஞர் அது நிறைய பேருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவர் அவர் எழுதுகிற ஹைக்கூஸ் அவர் எழுதுகிற அந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் கொடுத்தார் அதெல்லாம் படித்தேன் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது அதனால் அவர் கதை சொல்லும்போது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவோம் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அவர் வந்து எல்லார் மேலே வச்சுருக்கிற அன்பு அதில் தான் நான் ரொம்ப மயங்கிட்டேன் நான் இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா இவ்வளோ பெரிய லிஜெண்டரி ஃபிலிம்ஸ் அவரே பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் நான் அவங்க இந்த ட்ராவலில் நாங்கள் இந்த வாரியர் பண்ணுற டைமில் நிறைய படங்கள் ரிலீஸ் ஆச்சு அதே சில புது டைரக்டர்ஸோட படங்கள் ரிலீ ரிலீஸ் ஆச்சு அப்புறம் சில பெரிய டேரக்டர்ஸோட படங்கள் ரிலீஸ் ஆச்சு சிலது பெரிய பெரிய ஹிட்ஸ் ஆச்சு சிலது ஆவரேஜாக போச்சு எதுவாக இருந்தாலும் அவர் எது பற்றியும் வந்து யார் பற்றியும் வந்து ஒரு வாட்டி கூட ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட் கூட பண்ணதே இல்லை இதுவே வந்து ஒரு மிக மிக மிகப்பெரிய எக்ஸ்ட்ராடினரி குவாலிட்டி சார் ஐ லவ் யூ ஃபார் தேட் இது இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு படம் வந்து ஒரு வெற்றி படிச்சு நான் வந்து சொல்கிறாரு புது பையன் சார் அந்த பையன் என்னமா டேரக்ட் பண்ணியிருக்கான் மறைந்து சார் அந்த சீன் பார்த்துட்டா ஏன்டா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஐடியா வரல நம்ம தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனசு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இயக்குனர் லிங்குசாமி சார் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் எங்கள் அப்பா என்கிட்ட சின்ன வயசு நான் சின்ன வயசில் எங்கள் அப்பா என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு இன்னொரு இன்னொருத்த இன்னொரு டெக்னிஷியனோ இல்லை இன்னொரு ஆர்டிஸ்டோட டேலண்ட்டை பார்த்து அவங்களோட சக்ஸஸை பார்த்து நீ ஹோல் ஹார்ட்டடாக ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ண முடியலன்னா நீ எப்பயுமே வந்து ஒரு நல்ல டெக்னிஷியன் ஆக முடியாது அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ விச் மீன்ஸ் இன்னொருத்தனோடைய ஒர்க் நம்ம ரசிக்க முடியாதான் நம்ம ஒரு நல்ல டெக்னிஷியாவோ நல்ல ஆர்டிஸ்டாவோ ஆக முடியும் அதனால அந்த கனெக்ட் எனக்கு எப்பயும் இருந்தது அந்த விஷயத்தில் நான் ரொம்ப பயங்கரமாக கனெக்ட் ஆகிட்டேன் லிங்குசாமி சாருக்கு சார் உங்கள் மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வந்து இப்போவுமே சக்ஸஸ் இருந்துகிட்டே இரு இருக்கணும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் வாரியர் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் இது வந்து நான் இதோட இசையமைப்பாளராக சொல்லலை ஒரு வெளியிலேருந்து பார்க்குற ஒரு ஆடியன்ஸாக நான் வந்து பேசுகிறேன் இந்த படத்தில் நானும் ஒரு பார்த்துங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்புறம் மிகப்பெரிய நன்றி சார் எல்லாருக்குமே இப்போ பேர் பேராக சொன்னாலே அது வந்து அந்த லிஸ்ட்டே அவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து இவங்களெல்லாம் நம்மளை சந்திக்க முடியுமாங்கிற நினச்சி பிரமிச்ச ஆளுங்கள்லாம் இன்றைக்கி நம்ம பக்கத்தில் உட்காந்து நம்ம ரசிக்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சார் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதே போல் பிஃபோர் ஐ டாக் அபவுட் த அதர் திங்ஸ் பார்த்திபன் சாருடைய படம் இரவின் நிழல் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் நம்ம எல்லோரும் ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் அது கொடுக்கணும் பார்த்திபன் சார் வந்து எப்பவுமே வெரி வெரி ஸ்வீட் அவர் நிறைய வாட்டி நாங்கள் வாட்ஸ்அப்பையும் அப்புறம் ஃபோன்லேயும் பேசுவோம் நிறைய நல்ல விஷயத்துக்கு அவர் கால் பண்ணுவார் இந்த படம் வந்து அவர் ஷோ இருந்தப்போ நான் என்னோடய யூஎஸ் கான்செர்ட்ஸில் இருந்தேன் அதனால் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் பட் வெயிட்டிங் சார் அதாவது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தான் சார் பண்ணுங்க ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் சார் ஆல் தி பெஸ்ட் சார் சுரேஷ் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாருக்குமே நன்றி சார் சிவ சார் எல்லாருக்குமே கரெக்ட் சார் எல்லாருக்குமே நன்றி அப்புறம் ராம் மை டியர் பிரதர் அவர் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் அங்கே எல்லாம் கிருத்தி சைட் உஸ்தாத் ராமன் சொல்லிட்டு பயங்கரமாக மாசா அவர் லவர் பாயாக தான் நாங்கள் வி ஆல் ஸ்டார்ட் இன்னும் வந்து ஸ்டார்ட் விட்டு லாட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் டுகெதர் ஒரு லவர் பாயராக தான் வந்து பார்த்தோம் அப்புறம் நான் நான் ஜோக் எடுப்பேன் ஏய் அந்த குட்டி பையனா ஏன் அப்படின்லாம் ஜோக் எடுப்பேன் நான் ஸோ பிகாஸ் வி ஹவ் சீன் ஆல்வேஸ் நோ வி ஆல் ஸ்டார்ட் டுகெதர் அண்ட் தென் வி டிட் லாட் ஆஃப் லவ் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் லவ் சாங்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு உஸ்தாத் ராப்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏ யார் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு மாஸ் இமேஜ்க்கு வந்து ஹி ஹஸ் ஏர்ன்ட் அண்ட் ஐ ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யூ ராம் ஃபார் யூர் இன்னும் கான்ஸ்டன்ட் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் இஸ் அன் அமேசிங் டான்ஸர் இப்போ புல்லட் சாங் இப்படி இந்த அளவுக்கு வந்து புல்லட் சாங் வந்து ஹிட் பண்ணதுக
நான் ஏன் இது வந்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி சார்பாக சொல்லணும்னு ஏன்னா நான் சென்னை தான் அதனால் நான் தமிழ் பாடங்கள் பார்த்தது வளர்ந்தவன் அதனால் அதனால் வெல்கம் டு சென்னை தான் சொல்லுவேன் நான் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ராம் அண்ட் கிருத்தி அஃப்கோர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ம் இப்போ நான் நான் தான் மியூசிக் பண்ணேன் தட் வாஸ் அ பிளாக் பஸ்டர் அண்ட் எவர் சின்ஸ் ஷி ஹஸ் பின் ராக்கிங் ஆல் தி ஃபில்ம்ஸ் கிருத்தி ஒன் திங் அப்ரிஷியேட் இஸ் அங்கே போனால் தெலுங்கில் பேசி கலக்கிறாங்க இங்கே போனால் தமிழில் பேசி இங்கே வந்தால் தமிழில் பேசி கலக்கிறாங்க வணக்கம்னு சொல்கிறதுக்கு விவேகா வந்து அடடா சூப்பர் அப்படின்னு அப்புறம் மற்ற பே ஸ்பீச் பேசினா இன்னும் என் லிரிக்ஸ் விட இவங்க பேசுகிற பேச்சை பெட்டராக இருக்குன்னு அவரே ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படி தானே ஃபீல் பண்ணுங்க ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் கிருத்தி கீப் ராக்கிங் நதியா மேம் நீங்கள் சீக்ரெட்ஸ் மைக்கில் சொல்லாட்டி கூட பரவாயில்ல எங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லுங்கள் என்ன ஃபேஸ் எப்போ ஒயிட்டாக இருக்கும் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இப்படியெல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்குது ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா நாங்களும் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படியே ரொம்ப ரொம்ப விவால் பீன் பிக் ஃபேன்ஸ் ஆஃப் யூ மேம் இன்ஃபேக்ட் மை ஃபாதர் சத்தியமூர்த்தி வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி பிக்கஸ்ட் ரைட்டர்ஸ் இன் தெலுங்கு அவங்க நதியா மேம் காம்பினேஷன் நிறைய ஃபிலிம்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க நதியா மேம் ஓட நிறைய ஃபிலிம்ஸ் மை ஃபாதர் ஒர்க் எஸ் அ ரைட்டர் ஸோ ஹி ஆல்வேஸ் யூஸ் டு டாக் அபவுட் யூ பயங்கரமாக ப்ரைஸ் பண்ணி பேசுவார் ஸோ தேங்க்யூ மேம் அண்ட் நம்ம காம்பினேஷனில் வந்து எல்லா படமே வந்து பிளாக் பஸ்ட்ஸாக இருக்குது அத்தா ரெண்டுக்கு தாரி தேவை எல்லாமே நிறைய படம் அந்த மாதிரி ஸோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு திஸ் எஸ் வெல் அண்ட் ஸ்ரீனிவாஸ் சார் சார் ஆல் தி பெஸ்ட் சார் அண்ட் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ப்ரொடியூசர் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இது பயங்கரமாக செலவழிச்சு எங்கேயுமே காம்ப்ரமைஸ் ஆகாம லிங்கு சுவாமி சாருடைய விஷனை வந்து எப்படி அதை ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வந்தாங்கன்னு சொல்லி தேங்க்யூ சார் அதே மாதிரி போஸ் சார் அண்ட் டீம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி வி ஹேட் கிரேட் டைம் ஒர்க்கிங் ஆன் திஸ் ஃபிலிம் um yeah i wish all the best and thanks to all my musicians singers and my whole technical team my studio elark me nandri background score la kuda munje padatha romba rasikrom romba nalla powerful la vandirke idu powerful engra word yen solrena there is a saying by alfred hitchcock says the more powerful the villain is the more successful the movie is abdin solte adavadhu oru padathula villain endha alavu powerful la irundha avlo periya vetriya andha alavuku powerful ana villain ah vandu maaritaaru namba aadi so aadi naangala vandu of course aadi oda father raviraj sir period director thelingala enga appa satyamurthi sir raviraj anthul sendu nariya padangal paninga apdi naanga vandu family friends we all grew up in chennai so oru family maadhiri naangala ஸோ அதனால் எனக்கு எப்படி இருக்கும்னா ஆதியெல்லாம் பார்த்து சின்ன வயசுலேருந்தே பார்க்குறோம்ல அதனால் வந்து வில்லனாக வந்து பார்க்கும்போது ஆதியா இது அப்படிங்கிற அப்படி நான் வந்து பிரமிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஆதி வந்து பண்ணிட்டாரு லிங்குசாமி சார் எப்படி எழுதியிருக்காருன்னு இந்த 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 கதையில் ஆதி வந்து ஒரு பாதி அந்த ரேஞ்சுக்கு எழுத்தட்டாரு இதில் ராம நம்ம இங்கே அப்ரிஷியேட் பண்ணணும்னா இங்கே நீங்கள் படம் பார்த்தப்போ தெரியும் வில்லனை வந்து எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக காட்டியிருப்பாங்க அதுக்கு வந்து எப்பயுமே ஹீரோ வந்து ஓகே சொன்னால் தான் அந்த மாதிரி எபிசோட்ஸ் வந்து டைரக்டர் வைக்க முடியும் ஸோ இங்கே வந்து நான் எழுதுனதுக்கு லிங்குசாமி சாரையும் பாராட்டுறேன் அதை ஒத்துக்கிட்டதுக்கு ராமையும் நான் பாராட்டுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ விக்ரம் படம் அவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் ஆனது கூ பற்றி கூட நான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா கமல் சார் படம் ஏ கமல் சார் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேரக்டரும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லா கேரக்டரும் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருந்தால் தான் ஹீரோ கேரக்டர் இன்னும் பவர்ஃபுல் அது வந்து ஒரு படமாக ரசித்து படமாக பண்ணால் தான் அப்படிப்பட்ட கதைகள் வரும் அப்படி வந்து எனக்கு தான் கேரக்டர் நல்லா இருக்கும் இப்படி தான் நல்லா அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் லிங்குசாமி சாரும் சரி ராமும் சரி அதே போல் ஆதி த வே ஹேஸ் ட்ரான்ஸ்பர் நாங்கள் ரங்கஸ்தலம் பண்ணியிருந்தோம் ரங்கஸ்தலம் வந்து எவ்வளோ அதாவது ஐயோ பாவம் அப்படி இருப்பார் அவர் வெளியிலே அப்படி தான் இருக்காரு அப்படிப்பட்டாலே ஐயோ இவங்ககிட்ட ஆய் சொன்ன குத்தி கொண்டுடாம போல்ருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பயம் கண்டிப்பாக வரும் நான் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணும்போது லிங்குசாமி சார் கிட்ட ஃபஸ்ட் இந்த கொட்டேஷன் தான் நான் சொன்னேன் ஆல்ஃபர் ஹிச்கோ கூட கொட்டேஷன் சொன்னேன் சார் இந்த இதை ஃபாலோ பண்ணி தான் நான் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரே பண்ணுறேன் அப்படி பார்த்து ட்ரெய்லர் கூட பார்த்தீங்கன்னா வில்லனோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் த வே how uh, i tried to narrate and weave into the story what the director narrated you know mixing that uh, theme of the villain and the theme of the hero and how it all you know um, goes to the climax is nalla vandirukku na nenikiren padam vandu oru oru scene feel panna vechitaaru vai pada vechitaaru ara vechitaaru apdi vandu entertain pannitaaru so linga swami sir warrior oda ninga you should keep rocking apdi angle la kuda rock pandi kudu ponu nu nenikiren give a big round of applause to the whole team of uh, தி வாரியர் ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியோட மிகப்பெரிய வாரியர்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு ஸ்டேஜில் பார்த்துட்டோ
இல்ல இத்தனை பேரு இத்தனை லெஜண்ட்ஸ் பார்த்தது எனக்கு தெரிஞ்ச எந்த படத்துக்கும் ஆகல அது உங்களால தான் நடந்துச்சு தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் இந்த கெஸ்ட் லிஸ்ட் எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க இது என்ன ப்ரீ ரிலீஸ் இவெண்ட்டா அவார்ட் ஃபங்க்ஷனானு சும்மா சிரிச்சேன் அப்போ இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு இது நிஜமாலே ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் எதுக்குன்னா இங்க வந்திருக்கிற ஒரு ஒரு கெஸ்டும் லிங்கு சுவாமி சார் ஜெயிச்ச ஒரு அவார்டு மாதிரி தான் ஒரு லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு சார் எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி லெஜண்ட்ஸ் சும்மா கூப்பிட்டு வர மாட்டாங்க உங்களை ஒரு பர்சனா பிடிக்கணும் நீங்க பண்ற வேலை மேல ரெஸ்பெக்ட் இருக்கணும் அப்பதான் வருவாங்க நான் அங்கேயும் ஒரு தடவை சொன்னேன் காசு சம்பாதிக்கணும்னா இங்க கரெக்டா இருக்கணும்னு வாங்க மனுஷங்க சம்பாதிக்கணும்னா இங்க கரெக்டா இருக்கணும்னு வாங்க நீங்க இங்க ரொம்ப கரெக்டா இருக்கீங்க அண்ட் ஐ திங்க் ஐம் பிளெஸ்ட் டு ஹேவ் சச் அண்ட் டெபியூ அண்ட் தமிழ் அண்ட் அப்படியே பிளாங்கெட் இத்தனை பேர் வந்து இப்போ இவ்வளோ பேசினீங்க என்னென்ன சார் என்ன சொல்லணும் தெரியல ஸோ யா இதுக்கு முன்னாடி புல்லெட் சாங் கூட இங்க லான்ச் பண்ணோம் சென்னைக்கு வந்தப்போ புல்லெட் சாங் கூட லான்ச் பண்ணோம் அது அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண வண்டி இன்னும் நீங்க பெட்ரோல் ஊத்திக்கிட்டே இருக்கீங்க வேலை இப்போ இவ்வளோ ஏறினாலும் நீங்க ஊத்திக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படி போயிட்டே இருக்கு ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் தேவி பாய் புல்லட் சாங் மட்டும் இல்ல யூ கிவன் மீ அண்டாஸ்டிக் ஆல்பம் அண்ட் புல்லட் சாங் பாடின சிலம்பர்ஸ் அண்ட் மை பிரதர் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் த ரீஷ் அண்ட் ஃபார் அப்ளைஜிங் அண்ட் தேவி வந்து என்னோட பிரதர் மாதிரி எப்பவுமே சொல்லிட்டு இருப்பேன் அண்ட் ஹி வாஸ் வெரி எக்ஸைட்டட் நான் தமிழ் டெபியூ பண்ணும் போது பண்றேன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனாரு அண்ட் டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போற எப்பவுமே போன் பண்ணி சொல்லிட்டு இருப்பாரு இப்படி பண்ணோம் அப்படி பண்ணோம்னு தேங்க் யூ தேவி யூ ஹவ் பீன் அ வெரி இம்பார்ட்டன் பார்ட் ஆஃப் மை ஜேர்னி செவன்டீன் இயர்ஸ் அப்பில இருந்து ரெண்டு பேரும் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் ஆதி மை பிரதர் இங்க ஒரு நல்ல ஹீரோ ஆதி ஆனாலும் ஒரு கேரக்டர் கேட்டு அந்த கேரக்டர் நெக்ஸ்ட் லெவல் கூட்டிட்டு போறது அது வேற லெவல் அது ஸோ தேவி சொன்ன மாதிரி ஆதி இந்த படத்துக்கு ஒரு வெரி முக்கியமான பாதி So So thank you so much brother and uh, Kriti, it is our debut. So, I think we both are blessed to have such a debut. So I think we both are blessed to have such a debut. And, uh, and also, uh, in the guest mat, we launched the song in the song and trailers. La bodhi, Surya sir, Shiv Karthike and my brother. Thank you very much for your support. Thank you very much for your support. ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குங்க எதுக்குன்னா ஒரு படத்துக்கு இவ்வளவு சப்போர்ட் வர்றதுன்னு எப்பவுமே பார்த்தது இல்ல ஒரு டேரக்டருக்காக ஒரு ஆளுக்காக இத்தனை பேர் வந்து சப்போர்ட் பண்றது அதுவும் ஹார்ட்ஃபுல்லா இப்படி வர்றது ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் இவெண்ட் சொல்லுவேன் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் இவெண்ட்ஸ் இது திஸ் வாட் ஐ கால் இஸ் ஹியூமனிட்டி அனுவேன் இந்த உலகத்துல ரொம்ப கம்மி அது ஸோ அந்த மாதிரி மனுஷங்க ரொம்ப ரேரு அதான் எல்லாம் பிடிச்சிட்டு அப்படியே வச்சுக்கிட்டாங்க வச்சுக்கிட்டாங்க and uh, uh nadia ma'am thank you so much for everything um and the padam pannum bodu or amma character na or or vijay shanti mari or you know powerful ana amma appo po in the padathil or dialogue irukum ipo solla kodadhu but uh, yeah it was a lovely experience working with you ma'am and uh, padathil padam produce panna chitturi sir நானும் நெக்ஸ்ட் படம் என்ன என்ன என்னென்ன தெரியல அவங்க கூட ஒர்க் பண்ற எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் எல்லாம் ஹீரோ டேரக்டர் எல்லாம் அடுத்த படம் அவங்களே திரும்பி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு தெரியல எனக்கு என்ன பண்ணீங்கன்னு நான் திருப்பி ஒரு வாட்டி யோசிக்கணும் நான் எப்படி சைன் பண்ணுறேன் ஒரு படம் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் அக்கடைக்கு எல்லாம் திருவிழா ட்ரான்ஸ்லேட் ஜாஸ்தா என்ஜி பண்ணும் ஸோ இங்க வந்து எங்களை பிளஸ் பண்ற ஒரு ஒரு கெஸ்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு லெஜண்டுக்கும் ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் இங்க படத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திபன் சார் படம் ரிலீஸ் ஆகுது சார் உங்க படம் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆனோம்னு வேண்டிக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் நிறைய கெஸ்டையும் பத்தி ரொம்ப பெரிய பெரிய வார்த்தை தான் சொன்னாங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் தேங்க் யூ ஆல் ஸோ மச் ஃபார் கமிங் தேங்க் யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் அதாவது எனக்கு எல்லா ஒன்லேயும் மிஸ் ஆயிடுச்சு ஜாம் ஆயிடுச்சு அடிக்கடி நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணுவேன் அதுக்காக சிலிப்பெல்லாம் தர்றாங்க கஷ்டம் ஃபாலோ பண்ண முடியாது மனசோட இருந்ததுதான் வாழ்க்கை மத்தவும் பழக்கம் அதாவது 
கண்ணீர் வந்து ரெண்டு கண் இருக்கிறதுனால ரெண்டே கண்ணில் வருது உடம்பு மொத்தம் கண் இருந்தால் அப்படி வரும் பாதிர் சார் பிரிண்ட் பண்ணி வந்து காட்டினாங்க எப்பயுமே வித்தியாசம் தான் அவங்க உலகத்தின் மிகப்பெரிய பணக்காரன்னு சொல்லிட்டு கோடி சவரிசர் ஏதோ சம்திங் பெரிய வார்த்தை போட்டெலாம் காட்டினாங்க ராம் சார் சொன்னப்போ பணம் சம்பாதிக்கனா இங்கே இருக்கணும் மனுஷங்களை சம்பாதிக்கனா இங்கே இருக்குன்னு சொல்லி நான் சம்பாதிச்ச அந்த கோடீஸ்வரங்கிறது மனுஷங்களை சந்தித்த கோடீஸ்வரம் தான் அந்த ஹெட்லைன்னா வாழ்க்கை மொத்தமாக எனக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னை இழந்தாலும் இவங்களை இழக்காமல் வாழ்க்கை மொத்தமாக இருந்தால் அதுவே எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ஒரு மனுஷா இருக்கு மனுஷாருக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் இந்த மாதிரி விலாசார் அவருடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து பொன்னியின் செல்வன் வந்து நடக்க போகும் தெரியும் இருந்தாலும் இந்த காலகட்டத்தில் வருவாங்களா அப்படிங்கும்போது சார் என்ன எங்கே எப்போ அவர் படம் மாதிரியே கேட்டாங்க சங்க சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் நான் ஒவ்வொரு முறையும் சங்க சார் வந்து விழாவுக்கு ஏதாவது பண்ணலான்னு கேட்கும்போது கண்டிப்பாக என்ன கேட்டாலும் பண்ணுவார் அது எனக்கு தெரியும் ராம் சார்கிட்ட சொல்லுவேன் சார் இந்த சாங்கை வந்து சங்க சார் வச்சு ரிலீஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்பேன் சார் நீங்கள் வேறு சார் முக்கியமான ஈவெண்டில் நம்ம வந்து சங்க சாரை பயன்படுத்தணும்ல சார் இப்போலாம் கேட்கவே வேணாம் அடிப்பார் இல்லை சார் இதுவும் பண்ணுவார் அப்போ கூட வருவார் சார் இல்லை இல்லை சார் நம்ம வேறு மாதிரி வேணாம் சார் பார் எனக்கு தெரியும் அவர் என்ன சொ யோ என்னையா எதுவுமே கேட்க மாட்டேங்கிறேன் சார் இம்பிடியூவில் இத்தனை சாங் ரிலீஸ் ஆன பேர் ஃபோன் பண்ணிட்டே இருப்பார் ஏன் ஏன் எது கேட்கலான்னு கேட்டே இருப்பார் இல்லை சார் நான் அடுத்து வேறு ஒரு ஈவெண்டில் கூப்பிடலான்னு இருக்கேன் இப்போது பஞ்சாபில் ஷூட்டிங்கில் இருக்கார் அந்த ஷூட்டிங்கில் வந்து எனக்காக வந்திருக்கார் எல்ல யார் யார் எப்படி எடுத்து பாரதிய சார் யார் யார் வா வாசல்லையும் போய் நானும் பிருந்தாசார் எல்லாம் போய் வாய்ப்பு கேட்குறதுக்காக நின்னமோ அவங்க எல்லாம் எனக்காக இப்போ வந்து நிற்கிறாங்கிறப்போ அதை விட மிகப்பெரிய வெற்றி வேறு என்ன இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இன்னைக்கு எங்கள் அம்மாவோட கூட்டு வரணும்னு நினச்சேன் லாஸ்ட் மினிட்ல அவங்க உடம்பு சரியில்ல அவங்க இதை பார்த்துருக்கணும் மிக சரியான பிள்ளையை பெற்றிருக்கீங்க சந்தோஷப்பட்டிருப்பீங்கம்மா என் பின்னாடி தீவிர இருக்காங்க பாருங்க எனக்கு வீடு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆபீஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் என் கார் போகலாம் என்னுடைய மனிதர்கள் என்னுடைய நண்பர்கள் வாழ்க்கை மொத்தமாக இருப்பாங்க அதான் என்னுடைய வெற்றி நான் ஊரில் இருந்து எடுத்து வரும்போது நான் எதுவுமே எடுத்து வரல நான் மட்டும்தான் வந்தேன் வாழ்க்கை மொத்தமும் நான் இன்னும் இந்த மாதிரி மனிதர்களை சம்பாதிக்கிறது மட்டுமே என்னுடைய வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோளாக இருப்பேன் இவங்க சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் வாழ்க்கை மொத்தமும் இன்னும் நிஜமாக இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அதுக்கு பிராயச்சித்தமாக இருப்பேன் அது இந்த இடத்துல உறுதி சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தில் என்னுடைய பிறந்த நாள் பதினாலாம் தேதி அடுத்த நாள் பதினஞ்சாம் தேதி பார்த்தீங்க சார் பிறந்த நாள் எப்படி அமைஞ்சிருக்கு பாருங்கள் ஒரு மேடை அது அவர் பண்ண மிகப்பெரிய வேலைக்கு கிடைச்ச ஒரு நினைக்கிறேன் இந்த விழாவில் என்னை பற்றி பேசும்போது தொடர்ந்து இரவி நிழல் பேசுனதே இருக்குது மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் வாரியரும் வெற்றி அடையணும் அதுக்காக நான் வேண்டிக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் சார் பார்த்தீங்க சார் என்னுடைய நண்பன் பாலன் பால சக்திவேல் தனித்தனியாக எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னு இல்லை இந்த மேடையில் வந்த எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் செல்வமணி சார் அவருக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் தெரியும் அவர் தான் அழகாக அந்த சப்ஜெக்ட்னா என்னன்னு அற்புதமாக ஆரம்பித்தார் நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே எல்லாருக்கும் மில்டன் சூர்யா சார் அவர் படம் என்ன என் படத்தில் நடிக்கலை ஒரு தடவை நடிக்க வேண்டியது மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படி அமைஞ்சதுன்னா இந்த குரு கேரக்டர் எப்படி அப்படி சேஃபாகி வந்துச்சோ அப்படி ஒரு கேரக்டர் வரும்போது உங்களை தவிர்த்து வேறு யாரும் சார் வரப்போகிறோம் அது எனக்கு கொடுத்து வச்சுருக்கணும் இன்னுமே நீங்கள் வந்து பல நாள் நான் பேசுவேன் அவர்கிட்ட அவருடைய கான்ஃபிடென்ட் லெவலில் இருக்க அவர் அடைஞ்ச உயர் இது கிடையாது அவர் சொன்ன பாதி வந்து சேர்ந்துருக்காரு இன்னும் போய் சேர வேண்டிய இடம் இருக்கு சரி இந்த படத்துடையில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் விவேகா இது உங்களுடைய காலம் எனக்கு முத்துக்குமார் கிடைச்ச மாதிரி எப்படி ரன் அமைஞ்சதோ எனக்கு வந்து பையன் அமைஞ்சதோ அது மாதிரி எனக்கு அமைஞ்சிருக்கு வாழ்த்துக்கள் விவேகா இங்க அன்பு சிலின் சார் வந்துட்டு சொல்லிட்டு போனாங்க நாங்கள் ஒரு டயத்தில் வந்து திருப்பதி பிரதர்ஸ்னா திருப்பதி பிரதர்ஸில் படம் வாங்கிட்டாலே அந்த வெற்றிங்கிற ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு போஸ் சார் என்ன பண்ணுவார்னா ரெண்டே கால் ரூபாய்க்கு அந்த படம் வாங்கினார்னா ரெண்டே கால் ரூபாய்க்கு அந்த படத்துக்காக பப்ளிசிட்டி வைப்பார் படம் வாங்கிட்டார்னா தூங்கவே மாட்டார் டே நைட்டு ஒரு ஒர்க் பண்ணுவார் உயிரை கொடுத்துருவார் 
அப்படி வேலை பார்த்து பல படங்கள் ஹிட்டு அந்த நேரத்தில் பையா அந்த இடத்துல வழக்கு எண் கோலி சோடா மஞ்சப்பை சதுரங்க வேட்டை அந்த காலகட்டத்தில் எங்களுக்கு முழுக்க சப்போர்ட் வந்து நான் பண்ணேன் அவங்க இன்றைக்கி சொல்லிட்டு போகிறாங்க அதுக்கு காரணமே என்னென்னா என்னுடைய வெற்றி என்ன ஒரு பார்க்கல பாட்டை தான் பார்த்துருக்காரு எதை பார்த்து இல்லை எனக்காக வந்திருக்கவங்கல்ல இத்தனை பேர் அதை பார்த்தோன்னே இவட்டே ஏதோ ஒன்று இருக்கியா இவன் நல்லா வந்தா ஏன் நம்பி தான் அந்த வார்த்தை சொல்லியிருக்காரு அவருக்கும் ஜட்ஜ்மெண்ட் அற்புதமாக இருக்கும் அவர் பார்த்தானே கரெக்டாக இருக்கும் பையா பார்த்து சொன்னார் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி இந்த படத்தில் நான் ரொம்ப வேறு இந்த ஒன்லைன் தப்பு தப்பாக வந்ததுனால மிஸ் பண்ணிடுவேன் அதனால் முக்கியமான ஆட்களை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வந்துடுறேன் ஃபஸ்ட்டு தேவி சார் தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் சார் இந்த படத்தில் எனர்ஜி லெவல் வந்து ஒரு சில படங்களுக்கு தான் கரெக்டாக அமையும் என்னுடைய எனர்ஜி லெவல் ராம் சாருடைய எனர்ஜி லெவல் தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் சாருடைய எனர்ஜி லெவல் மூணும் ஒரே மாதிரி இருக்கு என்ன மாதிரி இருப்பார் தெரியுமா அவர் அவர் ஸ்டேஜில் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஆடியன்ஸுடைய மூடு தெரிஞ்சவர் அதனால தான் அவருக்கு என்னென்னா ஒவ்வொரு பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் பர்ஃபெக்டான சாங் அவர்கள் கொடுக்க முடியுது இதை தவிர்த்து இந்த படத்துக்கு இப்படி ஒரு சாங் கொடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு பாட்டையும் கொடுத்துருக்காரு எங்களுடைய இந்த ட்ராவல் இன்னும் எத்தனை வருஷத்துக்கும் தெரியாது இந்த படத்துக்கு பிறகு கண்டிப்பாக மிக முக்கியமான படங்கள் எனக்கு மூலமாகவும் அவர் மூலமாக நடக்கும் நன்றி சார் நான் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் ஒருத்தவங்களை ஃபேனாக இருப்பேன் அதை ஓப்பனாக எங்கள் வீட்டில் கூட சொல்லுவேன் என் மனைவி என் குழந்தைகளுக்கு கூட தெரியும் நான் யாருக்கு நான் ஃபேன் இப்போன்னு சொல்லி நான் அனுஷ்காவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கணும் அவங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹீரோயின் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்கன்னு சொன்னால் நதியா மேடம் அவங்க வந்து ரே லேடி ரஜினி சார் தான் சொல்லுவேன் அவ்வளோ பிடிக்கும் ஒரு படமாக அவங்களோட வந்து நான் வந்து ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் கரெக்டாக இந்த படம் அமைஞ்சது சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்யூ அவங்களுடைய அளவுக்கு டிப்ஸ் எல்லாம் கேட்டே இருக்காங்க அவங்க அளவுக்கு ஒரே ஒரு இருக்குது தான் அளவுக்கு வந்து வெளியில் இல்லை டிப்ஸ் உள்ளே இருக்குது நம்மளுடைய நேர்மை தான் அழகு நம்மளுடைய ப்யூரிட்டி அழகு அவங்க மனசு தான் அவங்களுடைய அழகு அதான் நான் டிப்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு மேடையிலையும் ஒத்த வார்த்தையில் சொல்லிவிட்டு அப்படி போயிடுவேன் அழகான ஒரு ஹீரோயின் அந்த லெவல் தான் அவங்க அம்மா எங்கள் பக்கத்து வீடு தான் இப்போ நான் அங்கே இருக்கிற மைபம் பூஜாலாம் அங்கே தான் இருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க ஃபேமிலியே பிடிக்கும் என்ன கீர்த்தி படம் ஒரு படம் கூட நான் பார்க்கல இந்த படம் நான் புக் பண்ணும்போது கீர்த்தி கீர்த்தி செட்டியா ரஸ்மிகாவா ரெண்டு பேரில் யாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆஃபீஸ்குள்ளே நுழையும் போது சார் கடைசியாக ராம் சார்ட்டோட வார்த்தை கேட்டு பார்த்துருவோம் சொல்லிட்டு கேட்குறேன் சார் உங்கள் சாய்ஸ் சார் நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்களே அந்த ஏரியா பக்கம் நான் வரல சார் சார்னு யாரா அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ எனக்கு இந்த பொண்ணை வந்து போட்டோ தான் பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப மீரா ஜாஸ்மின் மாதிரி வருவாங்களோன்னு தோணுச்சு யாரோ வந்து கிட்டான ரேஸ்மிகா அது வாங்கலாம் விட அவளோட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அடுத்த படத்துக்கு பத்து லட்சம் அட்வான்ஸே கொடுத்தாச்சு கதையே சொல்லுன்னு அந்த பொண்ணுக்கு ஆனால் இந்த ஹீரோயின் என்னமோ தெரில எனக்கு வந்து கூப்பிடுங்க இந்த பொண்ணை புக் புக் பண்ணிடலாம் சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாவும் பொண்ணும் வீட்டுக்கு வந்தாங்க கதை சொன்னேன் அவங்க அம்மா வந்து நல்லா தமிழ் பேசினாங்க நீங்கள் பாம்பேன்னு சொல்கிறீங்க மங்களூர்னு சொல்கிறீங்க எப்படி தமிழ் கரெக்டாக பேசுங்க சொன்னோன்னே ரோஜாவில் அந்த வில்லுன்னு சொல்கிற மாதிரி பதில் சொன்னாங்க நான் கோயம்புத்தூர் கொஞ்சம் நாள் படித்தேன் கேட்க நல்லா இருக்கேன் சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு தலையாட்டிகிட்டே இருந்துச்சு அதுக்கும் கொஞ்சம் புரியும்னு நினைக்கிறேன் சொல்லிட்டு டான்ஸ் ஆட தெரியுமானு கேட்டேன் பெருசாக தலையாட்டினாங்க தலையாட்ட மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஸ் இருந்துச்சு நான் பயந்துட்டேன் நடந்த படத்தில் வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஸ்டைல் ஆஃப் சாங்கெல்லாம் வரப்போகுது நம்ம தைரியமாக அந்த பொண்ணை புக் பண்ணமேன்னு ஆனால் இன்றைக்கி அவ்வளவு சூப்பராக இந்த படத்துக்காகவே ப்ரிப்பேர் ஆகி அவ்வளோ அழகாக எவ்வளோ அழகாக தமிழ் பேசுகிறாங்க பாருங்கள் முதல் நாளோ ரெண்டாவது நாளோ நான் ஏதோ ஒரு வார்த்தை சம்திங் கொஞ்சம் கோமாக பார்த்தனான்னு தெரில அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங்லேயே ரெண்டாவது நாள் ஷூட்டிங்லேயோ அப்படி நடந்து போய் நின்னாங்க ஓ கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் ஆக போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வெயிட்டிங் நானும் ராம் சார் ரதியா மேடம்லாம் கூட கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டு இருந்தாங்க எனக்கு தோணிடுச்சு ஆஹா இது வந்து வேறு எதோடான்னு சொல்லி குடிஞ்சடி பார்த்துட்டே இருக்காங்க ரெண்டு சொட்டு கண்ணீர் வருது நான் ஒன்றுமே சொல்ல அப்போ அப்போ வந்து பத்திரிக்கை மொத்தமும் எதோ நான் திட்டிட்டேன்லாம் எழுதிட்டாங்க ஆனால் பயங்கர ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாங்க அப்போ அவங்க ஃபேமிலி மொத்தமும் என்னை கேட்காம உண்மையில் சொல்லணும்னா அவங்க எந்த ப்ராஜெக்ட் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் நான்
ஆனால் நினச்சதை தாண்டி பிரிப்பராகி வந்துட்டு அந்த அவர் கண்ணு புதுசாக ஒன்று வச்சுக்கிட்டது அந்த பல் வந்து ஒன்று ரெடி பண்ணி வந்து உக்காந்து அந்த மூஞ்சிலெல்லாம் லேசாக அவர் இது பண்ணி அற்புதம் பண்ணிட்டார் இன்னைக்கு தேவி சார் அவருக்கு பண்ண மியூசிக்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா அப்படி இருக்குது என்னுடைய இது வரைக்கும் பண்ண படங்களே தி பெஸ்ட் வில்லனாக நான் வந்து அவரை ஃபீல் பண்ணுறேன் நிச்சயமா இப்படிப்பட்ட ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய விழாவில் நம்மளுக்கு ஒரு சத்தம் கேட்கும் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் வில்லன் த பெஸ்ட் அவார்டு அது சவுண்டு பத்து தடவை கேட்கும்னு தோணுது இந்த வருஷத்தில் அடுத்த வருஷத்தில் அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காரு வாழ்த்துக்கள் சார் ராம் ராம் சார் அதுக்கு முன்னாடி ப்ரொடியூசர் ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுறேன் இந்த படத்துக்கு என்ன கேட்டாலும் சரி தான் எனக்கு ஒரு பெரிய குறிப்பு என்னென்னா ஒரு கலைஞனாக நான் வந்து ஒரு தகுதியான ஆளுங்க நம்புறதுக்கு கடவுள் வந்து என்னென்னா எனக்கு எந்த படத்துலேயுமே எது கேட்டும் யார் கொடுக்காம இருந்தது இல்லை அப்படி தான் எனக்கு இது வரைக்கும் ப்ரொடியூசர் சமைஞ்சிருக்காங்க அது என்னுடைய பெரிய குறிப்பினேன் இந்த படத்துக்கும் அப்படி தான் சீனிவாச டூரி சார் தொடங்கும் போது ஒரு நாற்பத்தி எட்டு ஐம்பதா அறுபதா அப்படி இருந்த கணக்கெல்லாம் தாண்டி வேறு கணக்குக்கு போயிடுச்சு அது வந்து அவருடைய பெரிய நம்பிக்கை சார் நீங்கள் நம்பது வீது போகாது இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ஏன்னா நான் கொஞ்சம் அதை பற்றி பேசக்கூடாது இந்த படம் வெற்றி அடையும்னு நான் வந்து மனசோடு வேலை பார்த்துருக்கேன் அது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் நான் எப்போயுமே இன்னரை கனெக்ட் ஆகி ஒர்க் பண்ணுறது மட்டும்தான் நம்புகிறேன் அந்த வேலை இதில் நடந்திருக்கு மற்றவங்க பார்த்து சொன்னது உங்களுக்கு தெரியும் அது மூலமாக நீங்கள் நம்பிக்கையாக இருங்க சார் வாழ்த்துக்கள் சார் ராம் சார் ராம் சார் வந்து டிஎஸ்டி சார் பற்றி பேசுகிறேன் இல்லை பேசுகிறேன் சார் ராம் சார் எத்தனை பேர் எவ்வளோ பெரிய லெஜண்ட்ஸ் இங்கே உட்காந்துட்டு வந்து அந்த பேரை உச்சரிக்கும் போது சங்க சார்லேருந்து ஆரம்பித்து பாரதியார் சார்லேருந்து எல்லோரும் எல்லோரும் வாயிலேருந்து ராம் ராம் ராம்னு வந்துச்சு இல்லையா சார் பெருசாக கேட்கும் இந்த படத்துக்கு பிறகு நம்புங்க உங்ககிட்ட அந்த தகுதி எப்படி இருக்குன்னா அந்த டைமிங் சென்ஸ் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவர் வந்து பயங்கர சார் அவர்கிட்ட ஒரு மாதவன் இருக்காரு ஒரு விக்ரம் இருக்காங்க நான் ஒர்க் பண்ண படங்கள் வந்து ஒரு மம்முட்டி இருக்காங்க அப்புறம் ஒரு சில இடங்கள் வந்து சூர்யா சார் இருக்காங்க பயங்கர சார்பு அதை தான ஒரு ஹீரோக்கான எல்லா தகுதி உள்ள ஒரு டான்ஸு அவருடைய அந்த நுணுக்கம் பாலசித்திகள் சார் சொல்வார் பெர்ஃபார்மன்ஸுங்கிறது நோட்டா கொடுக்கறது இல்லடா சில்லற மாத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபா அஞ்சு பைசான்னு கொடுக்கணும் பாரு அது கொடுக்கக்கூடிய தகுதி அவருக்கு இருக்கு மிகப்பெரிய ஹீரோவா இங்க வர்றதுக்கான எல்லா தகுதி அவருக்கு இருக்கு என்னுடைய படம் சண்டைக்கோழி பையா அந்த மாதிரியான வரிசையில அவருக்கு இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய படமா அமையணும் நம்புறேன் இங்க நானும் பல வருஷமா தெலுங்குல ஒரு சரியான படம் பண்ணணும் ஸ்டேட் பிலிம் பண்ணணும் மகேஷ் பாபு சாரோட அல்லு அர்ஜுன் சாரோட யாரோட மீட்டிங் போச்சு எதுவுமே அமையல இந்த படம் அமைஞ்சிருக்கு இது வந்து எனக்கு மிக முக்கியமான படம் இந்த படத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ண அசிஸ்டன்ஸில் ஒரு சிலர் முக்கியமான காரணங்களால் லாஸ்ட்டில் ஒர்க் பண்ண முடியல என்னுடைய கனக சபாபதி ஃபஸ்ட்டு படத்துலேருந்து ட்ராவல் பண்ணுற கனக சபாபதி என்னோடய டைலாக் ரைட்டர் பிருந்தா சாரதி அவெல்லாம் எனக்கு மாபெரும் சப்போர்ட் எனக்கு வந்து வாழ்க்கை மொத்தமும் பிருந்தா சாரதி வந்து வாழ்க்கைக்கே டைலாக் எழுதி கொடுக்குறவர் அவருக்கும் நன்றி இந்த விஷால் அவன் சொன்ன ஒரு வேர்டு வந்து எப்பயுமே சொல்லுவான் நான் பூஜையில் இருக்கிற சாமியை விட இந்த சாமியை தான் நம்புகிறேன்னு எனக்கு வந்து போய் நேரடியாக போனால் கூட ஏ வேணாப்பா நீங்கள் வந்துடுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படி தேங்க்யூ விஷால் அப்புறம் பிரபு என்னுடைய அசிஸ்டன்ஸ் முக்கியமான ஒரு பையன் இன்றைக்கி டே நைட்டு தூங்காமல் அவன் மிகப்பெரிய டயர்டாக வருவான் சார் நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் அவனுக்கு வந்து பர்சனலாக நான் வந்து மிக அவனுக்கு தகுந்த ஒரு தகுதியான ஒரு குருவாக நான் இருக்க மாட்டேன்னா நான் எப்பயுமே நினப்பேன் அப்படி டே நைட்டு வேலை பார்க்குற பிரபுக்கு சந்தோஷுக்கு இந்த படத்துடைய சாருடைய லுக்கை க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்தது சந்தோஷ் தான் அவருக்கு அப்புறம் போஸ் நான் சொல்லவே தேவையில்லை நானும் அவனு ஒன்று தான் நான் என்ன அவனை பற்றி தனியாக சொல்கிறதுக்கு இருக்குது தூங்கவே மாட்டார் அப்படி இந்த வேலை மொத்தமும் அவர் தான் பார்த்தது இவ்வளோ பெரிய அசம்பல் பண்ணதெல்லாம் அவர் தான் கனக சுபாவதி அப்புறம் நம்ம அஸ்டன்ஸ் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் வந்து சிம்பு சார் இந்த படத்தில் பாடினார் அவருக்கு சூர்யா சாருக்கு சிவகார்த்தி சாருக்கு எல்லாருக்கும் இங்கே வரல இருந்தாலுமே இந்த படத்தை அற்புதமாக வந்து அவர் ஃபோன் பண்ணி வேறு சொல்கிறார் டேயில் டேயில் இருக்கேன் என் பேரை மூணு தடவையாக சொல்லணும்னு சொல்லி 
நான் மூணு தடவை சொல்கிறது இல்லை சார் இந்த படத்துக்கு பிறகு பாருங்கள் நானே கேட்டாலும் உங்கள் டேட் இருக்காது அவருக்கு பெரிய கௌதம் மேனன் மேலே பெரிய லவ் கௌதம் மேனன் வருவாரா அவர் பார்த்தாரா கேட்டே இருப்பார் என்னமோ தெரியல கௌதம் இன்றைக்கி வரல சுஜித் வாசுதேவ் அவர்களுடைய வாழ்த்துக்கள் ஆர் டயட்ருக்கனுடைய வாழ்த்துக்கள் சொல்லிட்டேன் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ இதுக்கு மேலே யாரையா விட்டுருந்தேன்னா ஆதித்யா மேசிகா அவங்களுக்கு உதயநிதி பிரதர் அவங்க தான் இந்த புல்லட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சாங்க இன்றைக்கி வந்து அவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆச்சு நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க நீங்கள் புல்லட்டை தொட்ட மாதிரி நீங்கள் இந்த படத்தையும் தொட்டாலும் அவ்வளோ பெரிய உயரத்துக்கு போகும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த மிஸ்ஸு கால் எவ்வளோ இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை என்னுடைய பிரதர் உதயநிதி கால் கூட இருக்கலாம் நான் வெளியில் போய் பார்த்தா தெரியும் அது பற்றியான சரியான தகவல் அவர் சொன்னதுக்கு பிறகு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நன்றி நன்றி எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றி